Hello everyone, how are you all? I hope you all are watching the videos regularly and learning. So, in the previous class, I have completed up to past perfect continuous. Means, present group and past group were completed. पिछले क्लास तक हम लोगों ने प्रेजेंट और पास्ट ग्रुप के जो चार चार टेंसेज हैं वो ख़त्म कर लिए थे आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो आज बारी है फ्यूचर की भविष्य भविष्य काल हिंदी में जैसा बोलते हैं बहुत ही इजी टेंस है और बहुत ही ज़रूरी है अपने लाइफ में क्योंकि भूतकाल भी इतनी आवश्यकता पड़ती है प्रेजेंट की भी उतनी आवश्यकता पड़ती है और फ्यूचर की भी उतनी आवश्यकता पड़ती है तीनों काल के बारे में हमें अच्छी तरह से जानने की ज़रूरत है तो आज फ्यूचर सिंपल के बारे में बात करेंगे फ्यूचर सिंपल नाम से ही सिंपल है जितने भी सिंपल हैं वो सारे सिंपल हैं प्रेजेंट सिंपल को छोड़कर प्रेजेंट सिंपल में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन जरूर बना रहता है ए वाला पर यहाँ पे ऐसी कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है इट इज़ आल वेरी इजी बहुत ही आसान है समझना तो फ्यूचर है क्या जो आने वाला कल है जो चीज़ें आएगी जो चीज़ें होने की संभावना है वो सारे फ्यूचर में कवर होगा तो आज सिंपल में देखते हैं कि क्या जरूरत पड़ती है फ्यूचर सिंपल की और कैसे ज़रूरत पड़ती है ऑलरेडी आई रिटर्न मैं पहले ही लिख चुका हूँ फ्यूचर सिंपल बहुत ही छोटा सा एक डेफिनेशन आपको दिया है या पर्पस कह सकते हो सो सिंपल फ्यूचरिस्टिक एक्शन जो साधारण भविष्य की घटनाएं होती है उसको दिखाना होगा तो हमें फ्यूचर सिंपल की आवश्यकता होगी अगर मैं थोड़ा एलोबरेट कर दूं इसको थोड़ा और इजी वे में बताऊं, द एक्शन विच इज़ गोइंग टू टेक प्लेस इन द फ्यूचर वो घटना जो कि फ्यूचर में होने जा रही है अभी हुई नहीं है होगी तो अगर आप देखा जाए तो इसके एडवर्ब्स क्या हैं टाइम के हिसाब से हमें एडवर्ब्स लेना है तो जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम है जैसा मैं हमेशा लिखता आ रहा हूँ तो ये टाइम के एडवर्ब्स हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम इसके अंदर अगर आप देखते हो तो मैंने सबसे बड़ा लिखा है टुमारो यही है ये टुमारो कितने भी हो सकते हैं डे आफ्टर टुमारो भी हो सकता है और उसके आगे वाले दिन को भी अपन बोल सकते हैं तो मैंने एक छोटा सा फार्मूला बना दिया है आपको यहाँ पर उसको एलोब्रेट तो बाद में मैंने कर दिया है नेक्स्ट प्लस टाइम अगर आपको पास सिंपल से इसको कंपेयर करके याद रखना है तो इट बिकम्स मच ईजियर कैसे पास जो बीत गया सिंपल वो लास्ट प्लस टाइम है पिछला यस्टरडे उसका अपोजिट आप करते जाओ यस्टरडे का अपोजिट क्या होता है चुमारो दैट्स इट वैसे लास्ट का अपोजिट क्या होगा नेक्स्ट इतना ही याद रखना है और आपको सारे एडवर्ब याद हो जाएंगे तो वहाँ पे जैसे लास्ट डे था तो यहाँ नेक्स्ट डे हो गया लास्ट वीक था तो नेक्स्ट वीक हो गया लास्ट मंथ था तो नेक्स्ट मंथ हो गया मतलब बिल्कुल ही उसका अपोजिट है इस प्रकार से मैंने इसको एलिब्रेट कर दिया नेक्स्ट संडे हो नेक्स्ट दिवाली हो नेक्स्ट होली हो एनी टाइम यू कैन एट कोई भी टाइम जुड़ सकता है अभी आप देखेंगे कि दो चल रहा है ट्वेंटी चल रहा है 2020 को वैसे भी याद रखा जाएगा मानव इतिहास के अंदर कोरोना काल के लिए कोरोना ने पूरी लाइफ अलग कर दी इसलिए मैं भी कैमरे के सामने आपको पढ़ा रहा हूं और आप भी वीडियो पे देख के पढ़ रहे हैं तो 2020 हमें वैसे भी बहुत याद आती रहेगी लाइफ में इसके आगे की जितनी भी घटनाएं आज के बाद में हैं वो सारे फ्यूचर में ही हैं तो इसलिए ट्वेंटी के बाद जो भी आ रहा है आगे ट्वेंटी ट्वेंटी जो भी आएगा वो सारे फ्यूचर में वो फ्यूचर सिंपल में ही कवर होंगे अब यहाँ पे मैंने एक अफर्मेटिव रूल लिखा है अब ये विल और शैल ये बहुत लोगों को कंफ्यूजिंग है बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं ये कि मॉडल है क्या है ये कई बार मॉडल के साथ भरना पड़ता है यस मॉडल की तरह भी ये यूज होंगे इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको क्लैरिफाई कर दिया है आपको बिल्कुल क्लैरिफिकेशन हो जाएगा कि ये कब हम ऑक्जिलरी की तरह यूज़ कर रहे हैं बिल्कुल ही और कब मॉडल ऑक्जिलरी की तरह यूज़ कर रहे हैं मॉडल ऑक्जिलरी में भी ऑक्जिलरी भर भी है वो लेकिन उसकी थोड़ी विशेषताएं बदलती है वो बाद में जब मॉडल करेंगे तब और पता लगेगा लेकिन एज फॉर एज एज फॉर एज टूडेज कंसर्न आज हम देखते हैं क्या होता है तो विल और शेल आपका जो है ऑक्जिलरी हो गया और इसके लिए हमें वर्क का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना वी हैव टू यूज़ ऑनली वर्क फर्स्ट फॉर्म अब मैंने यहाँ पे देखो लिख के रखा है आई और वी के लिए हमें शेल का प्रयोग करना आपने लेकिन बहुत बार देखा होगा आई और वी के लिए विल का भी प्रयोग किया हुआ है बाकियों के लिए मैंने विल का रखा है लेकिन आपने देखा होगा ही सी के भी साथ में शेल का प्रयोग है वैसा क्यों है 
जब आप वैसा देखते हो तो वो समझो कि वो कलर्ड फ्यूचरिस्टिक यानी मॉडल में कन्वर्ट हो जाता है लेकिन हम यहाँ मॉडल की बात ही नहीं कर रहे हैं अभी हमें बिल्कुल ही साधारण सा भविष्य दर्शाना है और साधारण भविष्य आप दिखाना चाहते हैं एक सिंपल फ्यूचर के यहाँ ऐसा होगा सिर्फ इतना ही प्रिडिक्शन है बिल्कुल इतना ज़्यादा ये नहीं है कि पक्का ही ऐसा होगा लेकिन आपका प्रिडिक्शन ऐसा हो जाएगा आप इसी फॉर्मेशन से जाएँ ग्रामेटिकली यही माना जाता है सही लेकिन मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आपने विल का भी प्रयोग कर लिया आई और वी के साथ में कोई गलत नहीं है थोड़ा सा मीनिंग में डिफरेंस आता है वो डिफरेंस अगर आपको समझ में आता है तो बहुत ही अच्छी बात है अदरवाइज़ वैसा कोई इशू नहीं है आज के टाइम में मॉडर्न इंग्लिश में कहा जाता है कि आप कुछ भी यूज़ करो बट फ्यूचर का होना चाहिए बट स्टिल उसके बावजूद भी आई रिकमेंड यू मेरा तो यही परामर्श रहेगा आपके लिए कि आपको अगर सिंपल फ्यूचरिस्टिक एक्शन दिखाना है आप आई और बी के साथ सेल का ही प्रयोग करें और बाकी जितने भी सब्जेक्ट बन गए हैं उसके लिए आप सेल का प्रयोग करें और अगर इस तरीके से आप दिखाएंगे तो ये अगेन आए रिटर्न मैंने पहले से लिख के रखा है सोच सिंपल फ्यूचर बिल्कुल ही साधारण भविष्य को ये दर्शाता है अब मैंने दो सेंटेंस यहाँ पे लिख के रखे हैं आई शेल गो जोधपुर इसका मतलब है मैं जोधपुर जाऊँगा अब कब जाऊँगा क्या जाऊँगा इसकी इतनी ज़्यादा अभी प्लानिंग नहीं है बट मेरी प्लानिंग इतनी तो है कि मैं जाऊँगा ही और नेक्स्ट लिखा ही विल गो जोधपुर वो जोधपुर जाएगा उसकी भी प्लानिंग मुझे पता है जाएगा लेकिन कब जाएगा वगैरह इतना डिटेल में नहीं पता है तो इस प्रकार से ये फ्यूचर सिंपल का हमें नॉलेज होना चाहिए इससे थोड़ा और आगे मैं आपको लेके जाता हूँ ये आप लोगों ने देख लिया समझ लिया होगा मैंने अभी एडवर्ब ही छोड़ दिया है अब मैं पूरा का पूरा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाता हूँ आप यहाँ देखें एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ द पी एम मीन्स प्राइम मिनिस्टर लीव फॉर अमेरिका नेक्स्ट वीक और बिल्कुल ऐसे लिख रहा हूँ आई लीव फॉर अमेरिका नेक्स्ट वीक अगर आप अपने किसी भी ग्रामर की किताब में आंसर चेक करेंगे तो वहाँ पे ये लिखा होगा लीव्स जबकि मैं लिख सकता हूँ इसको विल लीव क्या दिक्कत है फ्यूचर का ये लिख सकता हूँ लेकिन आपको ज़्यादातर केसेस में उत्तर ये दिखाई देगा और इसमें ये उत्तर दिखाई देगा आई शेल लीव ऐसा क्यों हुआ भाई ये क्यों सही नहीं है सही है बट फिर भी इसको इतना सही नहीं मानते ये भी सही है लेकिन इतना सही क्यों नहीं मान रहे ये वाला इन्फॉर्मेशन क्यों ले रहे हैं जो कि प्रेजेंट सिंपल का है तो आपको प्रेजेंट सिंपल का वीडियो वापस देखना पड़ेगा अगर अभी भी डाउट है मैंने उसमें लिखवा दिया था आपको एनी प्रोग्राम विच इज़ फिक्स इन द फ्यूचर कोई भी प्रोग्राम फ्यूचर में एकदम फिक्स हो जाए तो वो फिर प्रेजेंट सिंपल में ही इसको कन्वर्ट कर देते हैं प्रेजेंट सिंपल में ही उसको लिखा जाता है तो मेरा प्रोग्राम फिक्स नहीं है क्या मेरा भी तो प्रोग्राम फिक्स है लेकिन मैम क्या मतलब क्या माना जाता है कि हमारा प्रोग्राम तो फिर भी कभी भी चेंज हो सकता है इसलिए हम उसको पूरी तरह से ग्रांटेड नहीं ले सकते कि मेरा प्रोग्राम फिक्स ही हो सकता है मैं कैंसिल कर लूँ लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जैसे प्राइम मिनिस्टर है चीफ मिनिस्टर का मूवमेंट है गवर्नर का मूवमेंट है या किसी ऑफिशियल का मूवमेंट है वो एकदम ही फिक्स माना जाता है बिकॉज उसकी प्रिपरेशन बहुत दिनों से शुरुआत हो जा हो चुकी होती है इसीलिए वो एकदम ही फिक्स माना जाता है जैसे कोई टूर्नामेंट शुरू होने वाला है टूर्नामेंट आपका तैयारी पहले से चल रही है वो सारी चीज़ें प्रेजेंट सिंपल में जनरली लिखते हैं इसलिए आंसर में वहाँ वेरी करता है तो वो कन्फ्यूजन अगर आपको रहा हो तो वो कन्फ्यूजन आपको दूर कर लेना चाहिए कि ये यहाँ पर लिप्स क्यों ज़्यादा सही माना जाता है या लिप्स ही उत्तर क्यों दिखाई देता है विल लिव बिल्कुल गलत नहीं है लेकिन आपको की में आंसर लिप्स मिलेगा कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में भी ये सारी ट्रबल आती है लेकिन ये वाला यहाँ पे ये है क्योंकि इंडिविजुअल का केस है कभी भी वो उसका बदला जा सकता है अब हमारी लाइफ में ऐसी क्या चीज़ें जो एकदम ही फिक्स है तो हम वहाँ पे फ्यूचर सिंपल का प्रयोग करने के बजाय प्रेजेंट सिंपल का ही करें ऐसा केस एक ही दिखा देता हूँ मैं आपको मान लो राम वेद सीता नेक्स्ट वीक अब ये शादी का प्रोग्राम तो आप देख सकते हो एकदम ही फिक्स रहता है बहुत दिनों से तैयारियां शुरू हो जाती है हर प्रोग्राम उसका फिक्स हो जाता है इसका मतलब सर्टेन है कि भाई शादी होना ही होना है और तब तक ये कैंसिल होने वाला नहीं है जब तक कि कोई वैसी घटनाएं नहीं घट जाए जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते अदरवाइज़ 
प्रोग्राम तो एकदम फिक्स है तो अब ये देखो आप यहाँ पे और आप इवन जो शादी के कार्ड्स हैं आपने देखा होगा उस पर भी वेट से लिखा रहता है उस पर विल वेट क्यों नहीं लिखा रहता है तो ये प्रेजेंट सिंपल के दायरे में इसलिए ले लेते हैं कि प्रेजेंट सिंपल का एक फिनोमिना है कि अगर कोई प्रोग्राम एकदम फिक्स हो गया जिसके कैंसिल होने की संभावना बिल्कुल ही नहीं है देन इट इज़ कवर्ड इन प्रेजेंट सिंपल और उसके अलावा जितनी भी घटनाएं हैं वो सारे फ्यूचर सिंपल में लिखी जाती है बोली जाती है पढ़ा जाता है एवरीथिंग इज डन सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू नाउ सो फॉर द डे इट्स ऑल ओवर नाउ एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास ओके बाय